Eğer daha önce yemek sepetinden sipariş vermediyseniz bu videodaki tariflerin malzemelerini ekranda görmüş olduğunuz kupon kodunu kullanarak 50 TL indirimle yemek sepeti marketten sipariş edebilirsiniz. İyi seyirler. Yumurta deyince genelde kahvaltılıklar akla gelir. Poşe yumurta, göz yumurta, tereyağlı yumurta, omlet. Kahvaltı için sınırsız tercihiniz var. Bazen de akşamları bir yumurta mı yesek diyorsunuz ama genelde kahvaltı gibi kullanıyoruz. Akşam yemeğinde yumurtayı nasıl kullanırız? Nasıl böyle güzel bir sofrada yumurta yemeği de yenilebilir diyorsan işte bu video tam sana göre. Sıcak suyumuzu tencereye koyuyoruz. Bu baloncukların kaybolması gerekiyor. İyice altını kısın. Bu arada tuzumuzu atalım. Sirke. Ben elma sirkesi kullanıyorum. Sirke yumurtaların bir yerde kalmasına yardımcı olacak. Ve karıştırın. Şimdi çılbırda, poşe yumurtada birkaç taktik var. Suyu girdap yaparak var, direkt suyun içine kırarak var vesaire vesaire. Hangisi elinize kolay geliyorsa o şekilde de yapabilirsiniz. Bir de ben farklı bir yöntem göstereceğim size. Bu da aklınızda bulunsun diye. Bir iki evgire ihtiyacınız var. Yumurtamızı alıyoruz. Kırmak için genelde böyle köşeleri kullanırsınız ya. Bu yanlış. Yumurtayı kırmak için genelde düz zemini kullanmak gerekir. Yumurtayı kırıyorum. Şimdi kaldırdığım zaman bakın birazı tabana aktı. Bu sıvı. Bakın burası komple katı. Bunu ayrı bir tabağa alabilirsiniz ya da doğruca suya bırakabilirsiniz. Şimdi ben bunu 4 tane yumurta içinde uygulayacağım. Yaklaşık 4 yumurtadan 1 yumurta beyazı kadar böyle kenara çıktı. O yüzden bunu atmıyoruz. Mutlaka bunu streçle bir altı tutabilirsiniz. Ya da hemen ertesi sabahta kullanabilirsiniz. Bu kenarda olsun ben bir sonraki tarifinde kullanacağım. Bu kabarcıkların küçük küçük olması çok önemli. Eğer büyük olurlarsa çok hızlı dağılırlar. Nazik bırakın ama bakın hafiften suya temas etsin. Beyazlamayı gördük ve bıraktık. Yumurtaların pişme süresi aşağı yukarı 3,5-4 dakika. Tabana yapışmadan emin olalım. Közlenmiş patlıcanımız var. Bir gözümde yumurtalarda. Onların da fazla pişmemesi gerekiyor. Yumurtanın sarısına değil, daha çok beyazına bakıyoruz. Beyazların pişmiş olması önemli. Hafiften süzdürüyorum. Hafif kabuklu olsun. Bir diş de sarımsak doğrayalım onun içerisine. Tavaya çok az zeytinyağı çünkü tahin de kullanacağım. Sarımsaklı patlıcanlar içeri. Hafifçe kavuruyoruz. Bir tur kavrulması yetti. Altını kapattım. Hemen bir kaseye alıyorum. İçerisine biraz süzme yoğurt, biraz tahin, hafif bir limon suyu, biraz tuz. Hemen karıştırıyoruz. Burada tabii ne yapacağız? Biraz tereyağı eriteceğiz. Kırmızı biber ve sunum. Yalnız öf, o böyle sunumu falan yaptıktan sonra ana yemek olarak ortaya böyle bir şey getirdiğinizi varsayın. Herkesin bir anda böyle nutku tutulur. Bir dakika ya yumurta mı yiyeceğiz falan derler ama şu görsellikle çıldırırlar. Tadına bakalım. Patlama anı. Oh, akıyor. Delilik yani bu. Tamam bunu akşam bir kahvaltıda da yiyebilirsiniz ama akşam var ya çıldırtır. Hmm. Hmm. En az yumurta seven kim aranızda? Ben tercih etmiyorum. Sen evet. poşe yumurta sevmiyorsun değil mi? Hangisinden hoşlanmıyorsun? Cıvık, cıvık yumurta sevmiyorum. Cıvık değil hocam. Bir dakika şimdi. Cıvık var, cıvık var. Şuradan şöyle bol patlıcanlı şu parçayı al böyle mesela. Böyle. Aynen. Lux. Hmm. Oha. Oha ile, oha ile karşılaştık. İşte alacağınız tepkiler bunlar. Sadece sen yine hoşlanmayacağım diyorum ama kombin müthiş ya. O zaman şunu <gülüyor> alır, bir sonraki tarafa geçerim. Çok basit bir beşamel yapacağız. Kaşık ölçüsüyle bir kaşık tereyağı, bir kaşık undan yapacağımız böyle hafif ince bir beşamel. Bazı şeyleri az yapmak lazım şu. Bunun kokusu çıkacak, sonra sütümüzü ekleyeceğiz. O arada omlete de başlayacağız. Aslına bakarsanız gerçekten böyle 15-20 dakikada birkaç kişinin aklına olabilirsiniz. Omlet tavasının da altını açıyorum ama kısıkta açıyorum bakın. Omlet tavasının sıcak, ötesi sıcak olması lazım. Evet, yavaş yavaş soğuk süt, hafif topaklanır gibi olur, sonra açarız. Ama azar azar eklemeyi unutmayın. Eğer bir anda eklerseniz biraz topak mufak geçmiş olsun. Kurtaramazsınız. Beşamelin tuzunu atalım. Karabiber. Karıştır. Güzel. Akıştan kıvamlı. Altını kapattım. Beşamel tamam. Sıra geldi omlet yapmaya. 
Az önceden kalan o süzdürdüğümüz yumurta beyazları vardı. Ve tam 3 tane de yumurta ekliyorum içerisine. Başka bir şey ekliyor muyum? Bir parça süt ekleyeceğim. Su olur, krema olur. Hepsi bu kadar. Tuz falan var mı? Yok. Neyle çırpıyoruz? Çırpıcıyla mı? Hayır. Çatalla. Çırpıcıyla çırptığınız zaman çok fazla hava giriyor içerisine. Köpük köpük oluyor. Hayır biraz daha böyle dolu dolu olsun istiyorum. Vura vura. İçindeki o dokuları parçalaya parçalaya. Tava sıcak. Ama ne yapacağız tavayı? İyice kurulayacağız. İçerisinde varsa yapışmış yağ, su, herhangi bir şey. Kup kuru olması lazım. Bir parça zeytinyağı. Bir parça tereyağı. Eritiyoruz. Altını iyice açıyorum. Yumurta içeri. Karıştır, karıştır, karıştır, karıştır, karıştır, karıştır. Kenarlar ortaya. Karıştır, karıştır, karıştır, karıştır. Şu dalgaları görüyor musunuz? Bunlar çok önemli. Altını kıstım. Tuzumu atıyorum. Bir parça karabiber. Hafiften demlenmeye bırakıyoruz. Ne diyor? Tapa, tapa, tapa, tapa. Ben tamamım diyor. Altını kapatıyoruz. Evet, yavaşça katlayalım. Evet, gördüğünüz gibi tek hamlede katlıyoruz. Ters yakalıyorsunuz, öne kaydırıyorsunuz. Tabağa doğru katlayarak. Hoppa! Geçmiş olsun. Şimdi muskat zamanı. Tadı yukarıda kalsın. Çok fazla değil, epey baskındır. Taze soğan sapı, yanına da minik bir salatayla oldu bitti. Herhangi bir restoranda akşam sipariş etseniz, önünüze böyle bir şey gelse... Bir wow dersiniz, bir de tadına bakalım. Bak bak bak işte, gördün mü? Erken almanın şeyi bu, içi yumuşacık, sulu sulu. Wow! Yumurta! <gülüyor> Hocam, çılgın. Tamak da yumuşacık. Şu anda istiyorsunuz ki birinize tattırayım değil mi? Hayır, bunu tattırmayacağım. Nasıl da yiyeceksiniz birazdan. Hadi biz geçelim. Ne, ortalayabilecek misiniz? İkisi de ortalayamıyor şu anda ya. <gülüyor> Çıldırdılar. Evet, bundan sonra yeme deneyimlerini halkımızla paylaşıyoruz. Bakıyoruz. Hop, ne çekiyorum? Biraz menemen esintisi var ama bunu ortaya nasıl şık getiririz birazcık da onun tarifimi vermiş olacağım. Bol soğanlı, hemen soğanları doğrayarak başlayalım. Yarım ay ama çok da ince olmasın. Tavaya biraz zeytinyağı ve soğanlar içeri. Tuz. Soğanlar yumuşarken kapya biber doğrayacağız. Onun güzel tatlılığının da bu tarife geçmesini istiyorum. Yani yeşil biberden arındırıyoruz. Çok ince olmayan şekilde yine doğruyoruz. Biberler de tavaya. Ateşin altını biraz açabiliriz artık. Şimdi orada birkaç tane domates rendeleyelim. Soğanlar yumuşadı. Şimdi birazcık baharat. Sıcak bir baharata ihtiyacımız var. Kimyon. Hafif toz kırmızı biber. Ve karabiber. Baharatlar sıcağı bir görsünler. Burası çok çok önemli. Hem renk hem de doku için... Bir yemek kaşığı biber salçası. Salçayı biraz kavuralım. Mükemmel kokuyor şu anda. Ekmek arasına koy ye. Ve rendelenmiş domatesler. Bir parça da sonradan girenler için tuz. Daha fazla tuz atmayacağız. Ve sebzelerin seviyesine gelecek kadar sıcak su. Altını iyice kısıyorum. Kendini çekene kadar pişecek. Ben de orada bir sonraki tarifimin karamelize soğanlarını hazırlayacağım burada. Boş durmayalım. Soğanları yine böyle hafif kalın yarım ay doğradım. Üzerine biraz tuz, çok az zeytinyağı. Orta ateşte renk aldıkça çeviriyoruz. Eğer çok tutarsa biraz su ekleyebilirsiniz. Onlar iyice yumuşayacaklar. Ama burası tam bir cennet bakın. Şunlar var bu kenarlar. Artık karıştırmamamın sebebi bu. Şu yapışmaları görüyor musunuz? İşte bunlar gerçek lezzet. Şimdi kaşıkla birer böyle boşluk yapıyoruz yumurtalarımız için. Bakın su mu kalmadı. Hafif böyle dibi tutarsa mükemmel olur. Çok az zeytinyağı ve yumurtalar da buraya. Altını iyice kısıyorum. Şimdi beyazlığını pişireceğiz sadece. Sarılar yine pişmeyecek. Şu kabarcıkları falan hep göreceğiz. Altını kapatıyoruz. Şimdi bunu birazcık daha canlandıracağım. Üzerine beyaz peynir parçaları. Gerçekten bazı yemekler aşırı yükseliyor. Biraz maydanoz. Ve mutlaka böyle kilerinizde, dolamızda bulunsun. Ve kavrulmuşsam her yemeğe gider. Serpin çıtır çıtır. Ve biraz zeytinyağıyla parlattık mı? Al sana muazzam bir akşam yemeği. Bu 
Bunda çatı alacağı gerek yok. Yumuşak bir ekmek işinizi görür. Hmm. Çılgınlık. Çok güzel bir şey. Mutlaka yapın. Özellikle tatlı biberden gelen tatlılık, soğandan gelen tatlılık sonrasında bir anda o böyle domatesin tadı, yumurtanın o kremamsı hali, peynirin tuzluluğu, çıtır susam mükemmel gerçekten son tarif. Karamelde soğanların renkleri güzel. Ara ara bakın böyle 1-2 kaşık sıcak su vererek o renkleri tekrar soğanların üzerine alabilirsiniz. Böyle karıştırın. Zaten yeter kadar yumuşadılar. Simsiye olmasına gerek yok. Hiç şeker koymuyorum. Ağır ağır pişirip kendi doğal şekerini dışarıya salması kadar lezzetli bir şey yok. Bunlar tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Muhteşem. İçerisinde çırpılmış yumurta olan bir burger. Ekslat diye geçiyor. Hatta menülerde de görmeye başladınız. Bu birazcık daha kendi versiyonum. Ekslat evet birazcık argo ama ismini biz koymadık. Şimdi çırpılmış yumurta nasıl yapılır? Asıl önemli size öğreteceğim konu burası. Tava burada. Derin. Ocak nerede? Burada. Bu buraya mı? Hayır. Bu buraya. Soğukken başlıyoruz. Yumurtalar içeri. Kullanacağım kadar tereyağı. Yaklaşık dolu dolu bir tatlı kaşığı. Ve burada karıştırıyorum. Ondan sonra kısık ateşin üzerine alacağım. Arada kenara alacağım. Tekrar ateşe alacağım. Böyle iyice kremamsı bir dokuya ulaşacak. Şimdi kısık ateşin üzerine alıyorum. Sürekli karıştırıyoruz. Adeta böyle bir krema yaparmış gibi. Tuz attık mı? Hayır. Tuzla yumurtanın arası özellikle bu tarz çırpılmış yumurtalarda pek iyi değildir. Yumurtanın içerisindeki suyu dışa doğru itmeye başlar. Nasıl soğanı dışarı çıksın istiyoruz öyle yumuşuyor. Ama burada yumurtanın suyu dışarı doğru çıkmaya başlayınca biraz işler tatsızlaşır. O nedenle burada kontrol sizde en son anda atacağız. Hafiften böyle koyulaşma hissettiğiniz zaman ne yapacaksınız? Ocaktan alıyorsunuz, hafiften ılınmasını bekliyorsunuz, sonra tekrar sıcağı alıyorsunuz. Bu işlem birazcık meşakkatli ama sonucu... Ben size şöyle söyleyeyim, bizim evde çırpılmış yumurta yenecekse sadece ben yapabilirim. Yumurta toparlanmaya başladı. Bir normal yumurtaya göre çok çok daha uzun pişiyor. Yaklaşık bir 5 dakika sürüyor. Şöyle kenarda beklesin. Şimdi ekmeklerimi de kızartacağım. Ekmeklere bir şey sürmeyeceğim. Bu zaten güzel bir yumuşaklık verecek. Buna ayrı bir sos yapacağım. Alttan kazıyoruz. Altını kapattık. Bakın toparlandı mı? Kremamsı. Bir diğer sırrımız tuzun son anda ekliyorum. Çok fazla değil. Karıştırıyorum. Ve iki dakika dinleniyor. Güzel bir sosumuz var burada. Basit. İyi bir mayonez. Birazcık da acı sos. Karıştıralım. Her yere sürün fazlası varsa alabilirsiniz. Yumurta sıcakken koyuyoruz üzerine. Ve altın vuruş. Bir dilim burger peyniri. Evet dur. Kendi halinde o burada dinlenecek. Karamelize soğan da üstüne. Ay ay ay ay. Şöyle bam. Bunu böyle ab yakalayıp şimdi. Çeneyi gevşetin. Devam. Hmm. Böyle bir keyif yok. Yumuşacık. Tereyağı, karamelize, soğan, acılık. Yapın. Bundan ama bir tane yapmayın. 2-3 tane yapın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Gerçekten ekmeği yumuşaklığı, yumurta böyle ipeksi, peynir, acı ve karamelize, soğan, bam. Bugünkü yemekler dört dörtlük, dördü de dört dörtlük. Yani inanılmaz lezzetliler. Bu arada omlet sevmiyorsan göz yumurtayla yap. En başında poşeyle uğraşamam diyorsan hemen üzerine böyle yağda göz yumurta kır. Ekmek arasına göz yumurta koy, sosları koy, karamelize soğan koy. Aynı yumuşaklıkta olmaz ama benzer lezzetleri yakalarsın. Teknikler bana çok zor geliyor diyorsan da aslında bu lezzetlerden çok da uzak kalmana gerek yok. Mutlaka tadına bak, birbirimizi kırmayalım. Aynı zamanda son dönemlerde bol bol short videosu yayınlıyoruz. Bazılarınız bundan şikayetçi çünkü bizleri eski uzun videolardan tanıyorlar. Bazı arkadaşlarımız da diyorlar ki 13-15 dakikalık video mu oldu karşım? Sen böyle hızlı hızlı anlatıyorsun ne güzel dinliyoruz diyorlar. Onlar da bizi shorttan tanıyorlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz ama Yemek.com YouTube kanalının içerisinde bunların hepsi var. Hatta daha fazlası da var. Bizleri Instagram'dan takip edip de buraya gelmiş olabilirsiniz. Evet, Instagram'daki bazı kısa gördüğünüz videoların da burada en uzun hallerini, daha detaylı hallerini de bulabilirsiniz. Yani yapmanız gereken tek bir şey var. Kanala abone olmak, zile basmak ve bir sonraki videoyu beklemek. Bay bay.